大家好，我是刘宇，今天是十月六号，骑自行车去甘肃的敦煌。离甘肃呢还有两百公里，但是离敦煌还有将近四百公里啊。后面呢是一个煤电厂啊。昨天晚上天黑了，来到这个地方，我是为了来吃饭的。明天、后天、大后天还有四天左右啊，差不多才能到。该树那个地界，接下来的路呢会沿着那条刚修的路啊，一马平川到达该树。我希望能够顺利吧。我听当地人说，接下来的路啊，信号会很差很差哦。大约祝我好运。接下来可能会有几天的断更时间，也是迫于无奈。好了，收拾东西去吃个饭。昨天晚上刮了点风，但是半夜的时候也没刮，要不然在这个戈壁滩上面有点遭罪的。去吃个饭吧，吃饱了才有力气骑自行车。饺子拌面是吧？嗯，饺子也有，拌面也有，米饭没有今天。哇，拌面，来份拌拌面吧。什么菜？什么菜都行啊，都行。哎，你吃啥菜，我给你炒啥菜。中午还是老样子，拌面，这个是辣子肉，但是这个面不太一样，这个面是圆的，这个分量十足啊，尝一下，尝一下，补一下肚子。这个面和那个拌面不一样。新征程开始了，中交四局，四公局承接。刚刚和小商铺的老板聊了会天，说这个煤电厂啊，有五六百人这么多呢。我以为只有一百多人呢，但是这个人应该是在厂里面，外面几乎没怎么看到人。在修建的一个服务区
房子还在装修，这个马路离开通应该至少还得几个月吧。它这里网络全部没有覆盖啊。哈哈，这个路啊还在修，看样子后面的路会比较的艰苦啊。往这里过。呃，这个是收费站，我估计啊，前面的路会更差，有可能。哎，前面也是柏油路，啊，我真害怕一出来一个大戈壁，没修路，那就真的欲哭无泪了。有点像那种月球的感觉，寸草不生的。都是一些沙子、石头、小土堆。终于爬到山顶了，骑了二十公里的缓上坡，终于啊爬到了山顶。这里的天气啊，风没有啊，这里山上面稍微有点风了。刚刚下面骑上来。非常的闷热，一点风都没有。从这里啊，慢慢的下去、啊，下坡就比较的舒服了。这里的地形啊，都是这种小土堆，没什么可看性啊，所以在路上拍的比较少。前面呢就有两个煤电厂，因为这附近啊，除了风电和煤电，其他没东西的，就是一片荒无人烟的污染区，而且一路上来都是没有手机信号的。只有下去再骑个三十多公里啊，那个地方有信号。今天晚上就去那里。其实啊，在新疆、绿洲还是非常少的，绝大多数还是戈壁滩和沙漠之类的，不太适合人类长期居住啊。别说是人了、啊，一个动物都没有。这个路修的。把这个山都已经劈成了两半了，从这里下去的感觉，下面的地貌有点不太一样了。期待，期待。这里梅花非常的安静。这边看起来非常的荒凉、干燥，但是呢，这里也是会下雨的。昨天晚上我露营的地方就下了点雨，但是也是杯水车薪啊，比不过这里燥热的天气啊。飙了，马路上没有车辆，就开到五六辆修柏油路的工作人员的车，没有信号啊，主要是。多喝点水，我这个水带的足足的，能喝个三天左右。我这个脸上吹的都是沙子。灰头土脸的，搞得我有点狼狈了。这
这边都是修马路留下来的铁皮房，但是这里没有信号啊，可惜了。没有起初没信号的地方。这大隔壁啊，马上就开不见了。前面还有一个比较陡的上坡，翻过那座山应该就有信号了。体力已经消耗殆尽了，但是马上天黑了，必须要用力踩。今天的要求不高，只要有信号就行。啊，这个太阳，哎呀，真亮了！这边有几根干旱的枯花草。一朵云朵挡住了太阳，好美呀、啊！这感觉不准啊，我感觉已经提了五六十公里了，怎么还没有信号？哎呀，提不动了，马上就天黑了，天黑就比较难搞了。好在这里没有车辆。但是今天晚上又得骑夜路了，不知道饭店的老板说对不对啊？前面有没有信号？反正我今天离开那个煤电厂以后，再也没有信号过。哎呀，看着太阳下山，感慨万千啊！这一次的戈壁滩。骑行之旅，骑在这种柏油路上面，非常有纪念意义啊！因为以后这种体验是体验不到了，没有一个人，好寂寞呀！没有网，也没人，天气又干旱，燥热。晚上的八点钟。听老板的小道消息说，这边有网络，确实有网络，但是这个网络是假的呀，上不了网，啊，很卡很卡的，应该就是这里了。再往前面走也没有了，今天晚上只能将就的过一夜吧。天已经黑了，刚刚我问了这里修路的。他们说这里才有信号，继续往前面走就没信号了。他这个网络啊，根本就是跟三 G 网络一样的，就是刷不了视频了。但是显示是四 G 的，总比没有网络强嘛，起码可以。哎呀，卡的不行啊，就是肯定是上传不了视频的。啊，这里冬天了，赶快把裤子穿起来。这里呀、啊，晚上真冷啊，就到这里吧，有一块空地，还算挺平整的，再好的地方也没有了。这个穿着拖鞋有点冷啊，衣服裤子已经穿起来了。这里白天来的话很热很热，但是到晚上的话，如果夏天的衣服的话。幸亏带了睡袋，先把帐篷给搭起来。
在都不想做了。这块地还是挺平整的。什么都能冷缩，就是冷缩不了，没有手机信号。接下来那么几百公里都是一样的，没信号。先吃个泡面，尝个饿。快九点钟了，但是没有力气做饭，只能先顶一下肚子。今天晚上挺累的，就不想做饭了。刚刚休息了将近一个小时啊，有点累，我就煮一点泡面吃一下吧，方便一些。实在是没有力气了，先把这个水给它煮开。然后这里还有一罐排骨啊，罐头的，待会给它加热一下就行了。幸亏我在那个小商店买了泡面，多煮一点泡面吃一下就帅了。天气要也非常冷啊。三华煮泡面的时候，把这个包菜啊给它放下去，这样有营养一些。反正这个包菜呢太大了。炒包菜的话，一次性啊吃不完啊。这几天呢，我从塞塞县的奇台镇啊一路骑过来啊，几百公里的都没有见到过一户居民。在马路上货车呢是很多的，还有呢就是这里是一条新修的省道嘛，但是这里也是没有居民的，只有修路的工人，还有路上的货车，还有路过的检查站。那么除了这些人呢，还有煤电厂，还有是挖矿的、挖煤的，在这个茫茫大戈壁上面啊，还是有这样的一些人呢，但是没有一户居民。我觉得这样的地方呢，就可以称得上是无人区了。但是每个人定义的无人区是不一样的。我们换一个角度来讲嘛，如果像这种地方也不算无人区的话，那么只要有马路的地方。都有人，那么全中国都没有地方可以称作无人区了。其实方圆几一百公里左右，如果这个地方没有居住，我觉得这个地方就是相对于来说就是一个没有人居住的无人区吧。水应该开了，放入这个泡面，然后放入包菜，这包菜。我就不洗了，水资源有限。其实我今天出来的时候，那个小商店的老板跟我讲，你离开的时候一定要满足水。差不多熟了，包菜还得多煮一下，然后放个香肠，营养一些啊、哦。全靠素的也不行，哦，有那个排骨也没事。这个泡面已经熟了，先放里面，然后这个排骨啊，给它加热一下，我已经给它打开了。把这罐啤酒给它喝了吧，带的东西、啊、不要留到后面，因为留到后面的话，坨子很重很重的。尽量能吃能喝就吃掉喝掉，后面实在没办法的话，我有米饭嘛，哎，这个面胀了再不吃。哇，这个到了，倒了倒了，这个面不好吃，吃不习惯。
，外面风大，做饭也不方便，随便吃一点就算了。白天的时候，在马路边看到一个废弃的铁皮房嘛，但是那边没信号，只能到这里了。排骨煮好了，这个分量还是挺多的。这个水被我倒掉了，哎呀，煮的非常软烂啊。先尝一个，嗯，这排骨好难吃，好难吃啊，感觉不像是吃肉，像是吃那种泥一样的。饭没吃饱，煮一点八宝饭吃一下。肚子饿，晚上很难受的。八宝饭，哎，在哪里啊？还剩下一罐，给它加热一下。外面这个风还挺大的，躲进这个，差不多十分钟就能开吃了。睡袋给它拿出来，不要刮大风。我这个地钉没有打，太累了，都不想打地钉了。晚上的十一点钟了。他的焖一下吧，已经熟了，这火给它灭了。金帐篷，休息的，外面挺冷的。嗯、看一下这个八宝饭，这个吃下去应该能够吃饱了。哎呀，好烫啊！这可以洗一下手，这个有点烫，待会儿冷了再洗啊。搞得帐篷里面全部都是沙子，这个搭配拉起来，这帐篷里面暖和了许多了。尝一下这个八宝饭。看一下，八宝饭，应该熟了，煮的不是那么久，但是已经熟了，尝一下，甜甜的，这个吃下去能够吃饱。煮了差不多有十来分钟了，但是还是没有煮的完全熟透。现在是凌晨的十二点半了，看了一下这个手机信号，连两句、三句的网络都没有了。它这里呢是只有电信的才有，我来的时候还有四 G 网络，但是它开不了视频的，相当于其实就是一个三 G 网络嘛。它这个可能是太阳能的，一到我凌晨的十二点钟啊，就已经关闭了。哎，反正也无所谓了，就算它这个不关闭，也解不了视频，只能早点休息了。这几天呢，我都是每天凌晨的四点钟睡觉的，失眠了，想早点睡呢也睡不着，哎，只能躺下来休息了。这里离甘肃呢还有两天时间，我就能到甘肃了。马上就离开新疆了，非常的期待。这条马路呢，跟我想象当中的不太一样。
因为刚刚修建好嘛，而且这边的风景呢，我觉得都是一样的风景，都是那种戈壁小山坡啊，没什么东西可以拍的，所以今天也没拍。而且这里的天气呢又很热，我就使劲的骑啊骑啊，骑到了这个地方。幸亏那个老板跟我讲。但是也没用啊，这里也没有信号，只能期待一下明天看看有没有信号吧。我估我估计也没有，只能骑到下面那个离我这里也好远吧。啊，休息了，外面刮着小风，明天见，晚安了。